অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইম্পর্টেন্ট ডুয়েটের জন্য তো দেখেন অঙ্কটা এই অঙ্কটা আসলে এটা ইকুয়াল টু প্রমাণ করতে হবে কত ট্যান এ তো এই রকম জিনিসকে এই রকম জিনিসকে আসলে ট্যান এ কিভাবে নিতে হয় ঠিক আছে আবার আঠারো ডিগ্রির সাথে দেখেন এখানে দারুণ একটা সম্পর্ক আছে সাতাশ যদি আমি বানাইতে পারি এখানে একটা সূত্র বানানোর জন্য এই দুইটা কোন আমাকে প্রথমে কি করতে হবে সিমিলার করতে হবে তো সিমিলার করার জন্য এখানে যে কোনটা পাবো সেটার সেটা আসলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির সাথে আঠারোর সাথে একটা দারুণ রিলেশন আছে এটা আসলে আগে এত দূর পর্যন্ত কল্পনা করা সম্ভব না তো যেহেতু আমাকে ট্যান বানাইতে হবে সুতরাং আপনাকে এই কোনগুলো সিমিলার বানানোর চেষ্টা করেন এটা সাতাশ এখান থেকে তেষট্টি হয় এই সাতাশ রে তেষট্টি বানান অথবা এই তেষট্টি রে কত বানান সাতাশ বানান কীভাবে বানানো যায় দেখেন লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে কাজ করি লেফট হ্যান্ড সাইড আমি এখান থেকে কাজ করা শুধু শুরু করছি कस कत डिग्री देव आतााश डिग्री माइनस कस देखें नाइनटी डिग्री थे जो सताश डिग्री बद दी क्योंकि सिक्सटी थ्री डिग्री है ठीक है एक सम्पर्क कर कत कस सताश डिग्री प्लस कस नाइनटी डिग्री माइनस कत सता डिग्री तो आसें कत पाई कस सताश माइनस এখন এই যে বলছিলাম যে এইরকম থাকলে এটার সাথে সরাসরি এটা লেখা যায় তাহলে আমরা কি লিখবো দেখেন এখানে এন এর মান কত এন ইন্টু নাইনটি ছিল সূত্র কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে ওটা আবার দেখে আসেন তাছাড়া এখানে হয়তো বা বুঝতে পারবেন এখানে এন এর মান কত ওয়ান ওয়ানটাকে বিজোর সুতরাং কষ্টটা কি হয়ে যাবে এখন সাইন হয়ে যাবে সাইন কত ডিগ্রি হবে একবারে সাতাশ ডিগ্রি এখন এটার সামনে প্লাস হবে না মাইনাস হবে সেটা কি দেখবো এই যে ঘর দেখবো প্রথম নাইনটি নাইনটি মাইনাস কিছু সুতরাং এ ঘরে এ ঘরে কি সবাই প্লাস সুতরাং সাইনের কোনো পরিবর্তন হলো না এখানে কত আছে কস সাতাশ ডিগ্রি তারপরে কত প্লাস এটাও কত হবে সাইন সাতাশ ডিগ্রি দেখেন দুইটা এখন কি হয়ে গেছে সবগুলো এখন ডিগ্রিগুলো সেম হয়ে গেছে তো এখন আমরা এই রকম জিনিসকে ট্যান বানানোর জন্য আমরা কি করব সব সময় এরকম যত জিনিস দেখবেন এরকম অঙ্ক কিন্তু ইন্টিগ্রেশন আছে এরকম অঙ্ক কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশনে আছে এই ফর্মেটটাকে কীভাবে ট্যান বানাইতে হয় এখন শিখে নেন তাহলে আপনি অনেক জায়গায় এটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনি করবেন কি এই জায়গাতে ওয়ান বানাবেন সব সময় এই জায়গাতে ওয়ান বানাবেন দেখেন এই জায়গায় যদি আমি ওয়ান বানাইতে চাই তাহলে কত ডিগ্রিতে ভাগ দিতে হবে ক সাতাশ ডিগ্রিতে ভাগ দিতে হবে তাহলে ভাগ দেন আসেন প্রত্যেকটা জায়গাকে ক সাতাশ ডিগ্রিতে ভাগ দেন আপনি এভাবে লিখ লিখতে পারেন আমি ভেঙে ভেঙে করি একটু কস সাতাশ মাইনাস সাইন সাতাশ ডিগ্রি দিলেও হবে না দিলেও হবে বোঝাই যাচ্ছে যে ওখানে কী আছে ভাগ দেবো কত দ্বারা কস সাতাশ ডিগ্রি ইকুয়াল আবার নিচে কত আছে কস সাতাশ ডিগ্রি প্লাস সাইন সাতাশ ডিগ্রি ভাগ দেবো কত দ্বারা কস সাতাশ ডিগ্রি তো এই পাশে প্রয়োজনে করি এই পাশে করি এই পাশে এখানে কস দ্বারা যদি এটা ভাগ দিই কস সাতাশ কস সাতাশ কেটে যায় কত হয় ওয়ান মাইনাস সাইন সাতাশ ভাই কস সাতাশ মানে কত টেন সাতাশ ডিভাইডেড বাই আবার নিচে কস সাতাশ কস সাতাশ কেটে গেলে কত হয় ওয়ান প্লাস সাইন সাতাশ বাই কস সাতাশ কত হয় টেন সাতাশ ডিগ্রি ইকুয়াল টু এখন বানাইতে হবে কিন্তু একটা দেখেন কিভাবে বানাই এখানে একটা কাজ করেন টেন কত ধরা যায় পঁয়তাল্লিশ মাইনাস টেন সাতাশ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন পঁয়তাল্লিশ টেন সাতাশ টেন পঁয়তাল্লিশ কেন লিখতে পারতে পারলাম কারণ এই ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কত টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো দেখেন এটা একটা সূত্র হয়ে গেছে টেন এ মাইনাস টেন বি টেন এ মাইনাস টেন বি ওয়ান প্লাস টেন এ টেন বি সুতরাং আমরা লিখতে পারি সূত্রটা টেন এ তারপরে কত মাইনাস বি এখন দেখেন টেন পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতাশ বাদ দিলে কত হয় আঠারো হয় কত সুন্দরভাবে মিলে গেল না তো এই ছোটো ছোটো বিষয়গুলো কিন্তু আপনার মাথার ভিতরে কিন্তু একবারে রেখে দিতে হবে কারণ যখনই আপনি এই জিনিসগুলো পাবেন যে যেমন এই চারটা জিনিস এরকম জিনিসকে ট্যান এই রকম একটা কীভাবে বানাই এই একই ফর্মেট সারা জীবন এটা ব্যবহার করা হবে আপনি যখন একবার শিখে যাবেন তখন কি আপনার আর শেখা লাগবে আর শেখা লাগবে না আবার এ জায়গায় দেখেন এরকম জিনিসকে আপনি কিভাবে এই ফর্মেটে ট্যানের ফর্মেটে নিয়ে আসবেন ডিগ্রিগুলো সেম করে শুধুমাত্র বললাম কি এই জায়গাটাই খেয়াল করবেন এই জায়গাটা কত বানাবেন এই জায়গাটা ওয়ান বানাবেন আর এই জায়গাটা ওয়ান বানাবেন কীভাবে এখানে যত থাকবে তত দিয়ে ভাগ দেবেন তাহলে ওটা কি হয়ে যাবে ওয়ান হবে আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে